mentioning about 1st Thessalonian chapter 5 verse 16, 17, 18 talks about pray without ceasing and giving thanks and God will fulfill all his uh, you know his faithful one and he will fulfill it so this is summarized by Apostle Paul differently in Philippians chapter 4 so turn with me to Philippians chapter 4. Philippier, Nangawa the Yaram. Philippier Kadu and Nirbam, Nangawa the Yaram. R. Yel, Irendu Vasanangala, the Wonder Thessalonian, Aindawa the Yaram, Padana, Lundu, Patambu, the Varicula Vasanangala, Anger Rendu Vasanama Kudurgara, in no context less Oligara, Adanama Parpo. Ninganga three Peter Kumode, I'll tell you a couple of things. Ada Ode, Indriki Vandu. Nama Walkila Naraya Kariangal or Prachana Varra the Namurde Health La Ella the Lima Varra the Karn and Anna Stress Stress Ningipinati Pathina the Bordel of Order Emotional Skill Emotional Social Technical Skill Emotional The Mental Well Being Ipon the Naraya the Nama the Corona Kapra Varra the Pathina uh, well being of your mind. Upading a kariata narea pargram. Ning an area statistics pathina in the stress varadanala, you have got a lot of problem in your body. At the end of Pandadu, Ungalaya affect Pandadu. In the Lenor Kariana, my epome on the Pakamo, the end of Pakarona, we always think God is running little late. Everybody? Under our day schedule, the Kunjum Pinadi were a mari, Namaki Adumatu Nete and a Gwandrunda, Epudi in the Rago Namatu Anneke, other Sanger than Epudi in the Rago Yenamo, Yepo me, God is running late, upading a mari, or Yena Namakulund, Naria de la Paranga, Yoch Paranga Pinoki Pathina. We always think that God is running behind schedule. Ill, God is always on time. Yapome, our Terry, Sarian, and Eratla, our Kariangla Saver. And a Nama in the Nikirona, the if God is running behind the schedule, Namakula in over the Ur anxiety world. And the anxiety in over the Namakula stress of Undubanda. Ning an array of major Prachana Vandu, a heart attack, ill stroke, and the Chola Kudia, Palavidaman, a Vyadi, a Karna Vandu, Namurde stress. Or statistics na munadi padichir kya? Adle enna chole dona. Sixty three percent of the people are not able to sleep because of stress. Evdi aruthi mona sadavi da mana makkal sari aga tungo mudi erdala. Karan o stress. Enna na yedayau do un nani kren? Ana nadaka matengi de kartharo adha sari anas neerthala sayya matengi ra apni gramari. I have got uh, doctors and a uh, lot of healthcare people. I have a lot of people who are in the body, how God created our body is our body has got a self healing mechanism. We have a virus, we have a attack, we have a system that is an antibiotic, antibody. Namma system is Uruvaki. That is how God has created us. Apa Edukne medicine chapano Ninga Pathi in a kitta theta thonur sadavi the mana marundhil vandu Namakuna the symptom of Saribana the Vodia Unga system Unga Ulukula Ula Unga body the self a heal panakuri alavuka Karthar at the Parachar Gra. And a number in a pondrona in the wheel the pona Volakatler grow the fallen world. That's why we are going to aggravate that. How are we doing? Stress. This is not the case. This is not the case. This is not the case. This is not They borrow from the next day and borrow and then today itself is not the case. How are we doing? We are not the case. We are not the case. We are not the case. We but in the case of the Lord, the Lord is the Lord of the Lord. The Lord is the Lord of the Lord. He is in the prison. He is writing to the church in Philippi. Philippi is a military town. 
ஒரு இராணுவ பட்டணத்தில் உள்ள ஒரு சபைக்கு எழுதும்போது என்ன எழுதுறாரு பி ஆங்சியஸ் ஃபார் நத்திங் பி ஆங்சியஸ் ஃபார் நோ திங் ஆறாவது வருஷம் என்ன சொல்லுது நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் முதல்ல நம்மள என்ன சொல்றாரு கவலைப்படாத ஆனால் நம்ம என்ன செய்வோம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்படுகிறவங்க அதனால் நம்ம வந்து எப்போவுமே கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம் எதை செய்யாதன்னு சொல்கிறோமோ அதை செய்கிறதுல நம்மளை மாதிரி ஆளுங்க கிடையவே கிடையாது எப்படி கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு நீ கவலைப்படாத நம்ம என்ன செய்வோம் கவலைப்படுவோம் ஒருவேளை நீ கவலைப்படுன்னு சொல்லியிருந்தாருனா நம்ம கவலைப்படாமல் இருந்திருப்போமோ என்ன நம்ம தெரியல நீ ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதன்னு சொன்னால் ஒரு சிலருக்கு கவலை இல்லையேன்னு கவலைப்படுறவங்களும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த கவலை இருக்கு உங்களுக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே ஏதோ ஒண்ணு நடக்குமோ இப்போதைக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே இனிமேல் வருமோ அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படுறவங்களும் இருக்கிறாங்க நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க நினைக்கலாம் ஐ டோன்ட் ஃபீல் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல அங்கிள் பட் உங்களுக்கு இருக்குல்ல எக்ஸாம் அசைன்மெண்ட் அசைன்மெண்ட் என்னைக்கு கொடுக்கணுமோ சப்மிஷனுக்கு முன்னாடி தான் நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக்ல சப்மிஷன் பண்ணணும் ஐயோ எனக்கு சிஸ்டம் வேணும் எனக்கு இன்டர்நெட் ஒர்க் பண்ணல இது பண்ணல இப்போ பன்னெண்டு மணிக்கு சப்மிட் பண்ணணும் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு சப்மிட் பண்ண பதினோரு மணிக்கு தான் கேட்பான் அது எங்க இருக்கு இது உங்களுக்கு மட்டும் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை குடும்பத்துக்கே ஸ்ட்ரெஸ் தாஸ்பரதர் வேற உங்களை மெமரி வேஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பைபிள் புக்க சொல்லு பைபிள் புக்க சொல்லுன்னு சொல்லி ஒரே ஸ்ட்ரெஸ் பாதி பேர் சர்ச்சுக்கு வராம போறது கூட காரணம் வரக்கலாம் இது போனா இருந்தாலும் வேற முன்னாடி நிறுத்தி மைக்க கொடுத்து நீ சொல்லு சொல்லுன்னு போட்டு எல்லாரும் முன்னாடி நம்மள பண்றாரு சொல்லி கூட நீ வராம இருக்கலாம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் வி ஆல் ஹாவ் காட் சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் திங் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளை அறியாமலே நம்மளை ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளே கொண்டு போகக்கூடியது பட் காட் இஸ் சேயிங் பி ஆங்ஷியஸ் ஃபார் நத்திங் டோன்ட் பி ஆங்ஷியஸ் எந்த காரியத்தை குறித்தும் நீ என்ன பண்ணாத கவலைப்படாத எதுக்கு கவலை வருது இப்படி யோசிங்க எது கவலை வருது ஒய் டி ஒரி ஏனா you expect something when the expectation is not met then you get worry oru 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 kaariyam idu nadakano appdiin solli neenga oru kurikol vechiringa illa oru aim vechiringa idu dhaan nadakano nu oru plan vechiringa and the plan prakaram nadakalangum bodu ungalku enna varudhu oru anxious moment nadakumo nadakadho idu varumo varado appdiin solla koodiya oru kaariyam but paul is saying here he is in the prison but he is telling others don't worry don't be anxious he knew he is going to die saha poran theriyum avarku eludraaru modalavathu adhiyarathil eludumbodhu enna eludraaru na poradha inge irukiradha i am you know rendu ke edaila na kadandu poraadren anga pona inge irundhu bhoomiye vittu paralavam pona enak nalladhu ஆனால் அங்கே இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லது இது ரெண்டுலையும் கிடந்து நான் தவிக்கிறேன் எழுதிட்டு தான் சொல்கிறாரு என்ன நாலாவது வருஷம் இது ஃபிலிப்பியர் நாலு நாள் என்ன சொல்லுது சந்தோஷமாக இருங்கள் ரிஜாய்ஸ் ஒரு வேலை உங்களுக்கு கேட்கலன்னா சொல்கிறேன் எகெயின் ஐ சே ரிஜாய்ஸ் எங்கேருந்து அவருக்கு சொல்லணும் நம்ம பவுலே கவலைப்படாத பவுலே நீ சிறைச்சாலையில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம சொல்கிறத விட்டுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு சபையில் இருக்க மக்களுக்கு சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காரியம் ஸோ அப்போ எதுக்கு நம்ம வந்து கவலைப்படுறோம்னா நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து மீட் பண்ணாத போது நமக்கு என்ன வந்துடுது ஒரு கவலை வந்துடுது பவுலுங்க என்ன சொல்கிறாரு நீ எதை குறித்தும் கவலைப்படாது எதை குறித்தும் கவலைப்படாது அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் என்ன செய்கிறாரு உனக்குள்ள வரக்கூடிய ஒரு காரியம் வரும்போது நீ என்ன பண்ணணும் அடுத்த வருஷம் என்ன சொல்லுது நாலாவது அதிகாரத்தில் ஆறாவது வருஷம் என்ன சொல்லுது பி ஆங்சியஸ் ஃபார் ந நத்திங் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுது உங்கள் விண்ணப்பங்களை தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் பை பிரேயர் அண்ட் சப்ளிகேஷன் வித் தேங்க்ஸ் கிவிங் நல்ல கவனிங்க இட் தேர்ட் ஜான் வேர்ஸ் டூ இட் சேஸ் உன் ஆத்மா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலும் சுகித்து வாழ்வாயா இதான் கர்த்தருடைய விருப்பம் 
யோவான் பத்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வருஷம் ஜான் டென் டென்ல என்ன சொல்றாரு ஐ ஹவ் கம் சோ தட் யூ வில் ஹவ் லைஃப் அண்ட் அபண்டன்ட் லைஃப் என்ன நல்ல ஒரு செழிப்பான ஒரு நல்ல வாழ்க்கை என்ன ஒரு சந்தோஷமான அதாவது கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் நீங்கள் ஒரு சந்தோஷத்தோட சமாதானத்தோட வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பது கர்த்தருடைய விருப்பம் அப்போ அந்த வாழ்க்கை வாழணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் முதல்ல கவலைப்படக்கூடாது ஆனால் என்ன செய்யணும் முதலாவது ஜபம் ஜபம் ஜபம்னா என்ன நம்ம ஷாப்பிங் லிஸ்ட் மாதிரி வந்து இதெல்லாம் கொடுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எல்லாத்தையும் சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஆமேன்னு சொன்னால் அது ஜபமா ஜபங்கிறது என்ன முதல்ல யார் ஜபிக்க முடியும் ஹூ கேன் ப்ரே பர்சன் ஹூ ஹஸ் அக்செப்டட் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அண்ட் ஹேவிங் அ ரைட் ரிலேஷன்ஷிப் யூ கேன் டாக் டு ஹிம் அதாவது நீங்கள் ஜபம் என்பது என்ன முதல்ல உங்களுக்கும் தேவனுக்கு இடையில உள்ள உறவுல பேசக்கூடியது அந்த உறவு எதுல வருது நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதனால தான் வரக்கூடியதா அந்த உறவு வேற யாரும் இல்லை ஏன்னா அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரு புத்திர சுவியாரத்தை ஆவிய பெற்றோம் அதனால தான் பரமண்டலங்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே நம்ம சொல்றோம் அப்ப என்ன முதலாவது கண்டிஷன் என்ன நீங்க கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்க அவரோட இருந்து நீங்க உங்களுடைய பரம தகப்பனை கூப்பிடுறீங்க அப்ப கூப்பிடும் போது அப்பாட்ட போய் தினசரி ஷாப்பிங் லிஸ்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு வர்றது ஜபம் இல்ல இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா ஆண்டவரே சொல்றோம் பட் ஆனா நம்ம ஜபம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கு அவர் ஆண்டவரா நடத்தக்கூடிய ஒரு ஜபமா இருக்கா அப்போசனுடைய ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் அப்போசல் பால் ஹஸ் தமஸ்கஸ் ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்ப அவர் கீழே விழுந்த உடனே அப்போ ஆண்டவர் கேட்கிறாரு சவுலே சவுலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லும்போது அங்க சவுல் வந்து திரும்ப ரெண்டு கேள்வி கேட்கிறார் ஏசு கிறிஸ்ட ரெண்டு கேள்வி கேட்கிறார் முதல் கேள்வி என்ன ஆண்டவரே நீங்க யாரு ரெண்டாவது கேள்வி என்ன நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் சிம்பிள் ரெண்டே கேள்வி தான் முதல்ல நீங்க யாரு ரெண்டாவது நான் என்ன செய்யணும்னு விருப்பப்படுறீங்க இதுதான் ஒரு சரியான ஜபம் எப்படி ஆண்டவரே நான் உண்மை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய உறவுல வளர வேண்டும் நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீர்களோ அதை சொல்லுங்க வாட் யூ வாண்ட் மீ டு டூ இட் இஸ் நாட் ஐ ஆம் ஆஸ்கிங் காட் டு டூ இட் ராதர் ஐ எம் ஆஸ்கிங் காட் வாட் ஷுட் ஐ டூ ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீங்க தட் இஸ் த ரைட் வே டு ப்ரே சரியான முறையில் ஜபம் என்பது என்ன ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறீங்க என் வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறீங்க நான் என்ன படிக்கணும் நான் என்ன செய்யணும் எனக்கு கற்றுத்தாங்க அப்போ என்னென்னா வி ஆர் ஆஸ்கிங் ஹிஸ் வில் அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதா அப்போ அவருடைய சித்தத்தை அறிஞ்சு கொள்றதுக்கு ஜபம்னா ஒரு உறவு வேண்டும் அந்த உறவு கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்தனால் வரும் ஆனால் அந்த ஜபம் என்பது என்னன்னா கர்த்தரோடு நாம் இடைபடுவது நாம் கர்த்தரோட சம்பாஷனை பண்ணுவது இந்த ஜபத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு ஆரம்ப ஜபத்தில் பண்ண ஜோ பண்ணதாக இருக்கட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒர்க்ஷிப்பில் பண்ணது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை திரும்ப திரும்ப சொன்னாங்க நம்ம பாடின பாடல்லே வந்துச்சு என்ன வி ஆர் த ப்ரிவிலேஜ்டு பீப்புள் எப்படி நம்ம ஜபம் பண்ணி ஆண்டவர் கேட்குறார் நாசாவில் தே ஃபவுண்ட் அண்ட் அனதர் ஒரு பெரிய டெலஸ்கோப்பை வாங்கினாங்க இப்போ அவங்க எக்கச்சக்கமாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இனி என்னென்னமோ பிளா பிளானட் இருக்குங்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம மண்ட அறிவுக்கே எட்டாததாக இருக்குது எத்தனோ மில்லிய லைட் மில்லியன் இயர்ஸில் போனேன்னா இவ்வளோ இருக்குது அவ்வளோ இருக்குங்கிறான் இப்போ கலர் கலராக படம் போடுறான் நமக்கு பார்த்தா நமக்கே தலை சுற்றுது இதெல்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியல இது ஹண்ட்ரட் மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் போனால் அங்கே இருக்குதுங்கிறான் நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டு நம்ம பண்ண டெலஸ்கோப்பில் இவ்வளோ பார்க்க முடியுது கர்த்தரோட கோணத்துலேருந்து நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம அந்த பூமியில் யூகேன் ஒரு சின்ன நாட்டில் இருக்கோம் அதில் லண்டன் ஒரு ஊரில் இருக்கோம் அதில் ஒரு இங்கே ஹேரோங்கிற ஒரு பகுதியில் இருக்கும் அதில் இங்கே ஒரு சின்ன இடத்துல இருக்கும் இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம பண்ணுற ஜபத்தை யார் கேட்குறா சர்வத்தையும் படைத்து சர்வத்தையும் ஆளுகிற தேவன் கேட்குறார் 
அப்போ எவ்வளோ பெரிய ப்ரிவிலேஜ் பாருங்கள் இங்கே உட்காந்து நம்ம ராணி அம்மாட்ட பேசுகிற மாதிரி பேசுனா நம்ம ராணி கேட்குமா அவங்க தான் கேட்பாங்களா நம்ம தேசத்தை ஆளுகிற நம்ம பிரதம மந்திரி கேட்பாரா இல்லை ராணி அம்மா கேட்குமா இல்லை யாருக்கா அது கேட்குமா நீங்கள் உட்காந்து ஜவமான பக்கத்தில் இருக்க நம்ம கேர் டேக்கர் கேட்டால் கூட தெரியாது ஆனால் பாருங்கள் நம்ம ஜபமண்ணா கர்த்தர் கேட்குறார் ஆராதனையில் சங்கீதம் சொன்னாங்களா எட்டாவது சங்கீதம் திருப்புங்க எட்டாவது சங்கீதம் வாசிங்க பாருங்கள் அதாவது அங்கே எப்படி ஒரு காரியம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எட்டாவது சங்கீதம் கர்த்தருடைய மகிமையும் கர்த்தர் எப்படி நம்முடைய ஜபத்தை கேட்கக்கூடிய ஒரு தேவனாக இருக்கிறார்னு எட்டாவது சங்கீதம் பாருங்க வாசிங்க எவ்வளவு மேன்மையுள்ளதா இருக்கிறது உம்முடைய மகத்துவத்தை மானங்களுக்கு மேலாக வைத்தீர் பலன் உண்டு பண்ணினீர் நீர் ஸ்தாபித்த சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் நான் பார்க்கும் போது மனுஷனை நினைக்கிறதற்கு அவன் எம்மாத்திரம் எப்படி நீங்க படைச்ச படைப்பை பார்த்துட்டு இங்க இருக்கிற ஒரு மனுஷனை இங்க இருக்கிற நம்மளை பார்க்கறது எம்மாத்திரம் சிந்திச்சு பாருங்க அது மாத்திரம் இல்ல அந்த மனுஷ படைச்ச மனுஷனை பார்க்கற மாதிரி அவனுடைய ஜபத்தை கேட்கக்கூடிய தேவன் நம்முடைய தேவன் அதனால என்ன சொல்ற நீ எதுக்கும் கவலைப்படாது ஏன்ட்ட பேசு நான் கேட்க தயாரா இருக்கேன் லைன் பிஸியாவே இருக்காது ஹலோ மொபைல் போன் கூப்பிட்டு மிஸ் கால் ஆகாது வாய்ஸ் மெயிலுக்கு போகாது ஒன்னும் இல்லை எப்ப கூப்பிட்டாலும் கேட்பாரு எப்ப ஜபம் பண்ணாலும் ஆண்டவர் கேட்பாரு எதுக்கடா சும்மா சும்மா கேட்கறேன்னு சொல்லவும் மாட்டார் இப்ப நம்மன்னா ஒரு தடவை சொன்னதை திரும்ப ரெண்டாவது தடவை சொன்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டான்றோம் மூணாவது தடவை சொன்னா பிளீஸ் நாலாவது தடவை சொன்னா எம்மா விட்டு ஆளை சொல்றோமா ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து இப்படி சொன்னார்னா நம்மலாம் என்ன ஆகுறது கிடையாது எப்பவும் கேட்குறாரு நான் பிஸியாக இருக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வரேன் இல்லையே யோசிச்சு பாருங்க அப்போ என்ன முதலாவது நாம் கவலைப்படாமல் இருந்து செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன பண்ண வேண்டியது ஜபம் ரெண்டாவது என்ன உங்களுடைய வேண்டுதல்கள் இல்லை விண்ணப்பங்கள் என்ன விண்ணப்பம் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ உங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாம் என்னென்ன வேணுமோ அதை விண்ணப்பம் என்ன உங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன தேவை இருக்குது என்ன செய்ய முடியும் ஏன்னா பரமண்டலங்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவின்னு சொல்லி பரமண்டல ஜபம் சொல்லி கொடுத்தார் ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தார் சீஷர்களுக்கு ஏன்னா சீஷர்கள் கேட்டது ஒரே ஒரு காரியம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஜபிக்க கற்றுக் கொடுங்க வேறு எதுவுமே கேட்கல ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது என்ன ஜபத்தில் தான் வல்லம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிட்டாங்க அதனால தான் அவங்க கேட்டாங்க ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தாரு என்ன அன்றன்று ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தார் நம்ம எல்லாமே அன்றைக்கு ஆகாரத்தை மட்டும் கேட்குற ஆளே கிடையாது எப்படி அன்றன்றைக்கு ஆகாரத்தை கேட்குறதே கிடையாது நம்ம என்ன ஐயோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு கூட போச்சுன்னா அது கூட போச்சுன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்துருச்சுன்னா கொரோனா வந்துருச்சுன்னா போ ஓடு டாய்லெட் ரோலா வாங்கு எனக்கு என்னன்னு தெரியல இந்த கொரோனா வந்தப்ப வாங்கின டாய்லெட் ரோல் மாதிரி இன்னும் பல பேர் இன்னும் அந்த ரோலை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் எதுக்கு போய் வாங்கினாங்கன்னு தெரியல எல்லா எல்லா ரிப்போர்ட்டர்ஸும் கேட்டாங்க எதுக்கு போய் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து அமெரிக்கா வரைக்கும் எல்லா தேசத்திலும் இருந்த டாய்லெட் ரோல் பூரா காலி ஏன் தெரியல யாரோ வாங்கினா நாலு பேர் அதனால எல்லாரும் போய் வாங்க ஆரம்பிச்சுட்டான் நம்ம ஊர்ல இல்லாம போயிருச்சு கடைசியில கோட்டால கொடுத்தாங்க ஏன் ஒருக்கா ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ரோல் தான் கொடுப்போம் ஒரு ஒரு தான் எடுக்க முடியும் எதுக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஏதோ கைகள் ஜெல்லு கொடுக்கறது கோட்டால கொடுத்தானாலும் பரவாயில்ல யாரோ ஒருத்தன் போய் வாங்கினான்னு சொல்லி எல்லாரும் நமக்கு என்னன்னா அன்றன்றதெல்லாம் கிடையாது வருஷத்துக்கானத நான் அந்த அமெரிக்கா தேசத்துக்கு போனேன்னா காஸ்கோ போனேன்னா நான் வேடிக்கை பார்ப்பேன் நின்று 
எப்படி காஸ்கோ விட்டு வெளியே வர்ற இடத்துல நின்று வேடிக்கை பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்க ட்ராலியில் வச்சு தள்ளிட்டு வர்றதை பார்த்தா இன்றைக்கோட சரி இந்த ஸ்டோரும் க்ளோஸ் பண்ண போகிறான் உலகமும் அழிய போகுது அதனால் இவங்க வாங்கி கொண்டு வீட்டில் வைக்கிறாங்கங்கிற மாதிரி தான் தள்ளிட்டு வருவாங்க அவ்வளவு ஜாமா வாங்கிட்டு வர்றது அன்றன்று ஆகாரமே கேட்க நம்மளும் அப்படி தான் அன்றன்று ஆகாரமே கேட்குறது இல்லை பழைய ஏற்பாட்டில் பாருங்கள் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் அழகாக வழி நடத்தினார் வனாந்திரத்தில் கொண்டு வந்தார் என்ன மண்ணா வரும் காலையில் போய் எடுத்துக்கணும் அன்னைக்கு தேவையானதை நீ சாப்பிடணும் அதுக்கு மேலே நீ பொறுக்கி வச்சேன்னா கெட்டு போயிடும் எப்படி அதுக்கு மேலே வச்சுருந்தேன்னா கெட்டு போயிடும் ஆனால் ஆறாவது நாள் மட்டும் நீ ஏழாவது நாள் ஓய்ந்து இருக்கணுங்கிறதுனால ஆறாவது நாள் பறக்கிறது மட்டும் ஏழாவது நாளைக்கு இருக்கும் சாபத்திரைக்கு வர்றதுக்கு முந்தின நாள் மட்டும் ரெண்டு நாளைக்கு இருக்கும் மீதி எல்லாமே என்ன ஆயிரும் கெட்டு போயிடும் அப்போ ஆண்டவர் என்ன வழி நடத்தினாரு அன்றன்று ஆகாரம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் கொடுக்கக்கூடியதா இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு அன்றன்று ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாருங்க இப்போ நம்ம வந்து நம்ம கவலை இன்னைக்கா இருக்கு நம்ம கவலை பூரா எதை குறிச்சிருக்கு நாளைய குறித்த கவலை தான் இருக்கு சொல்லுங்க யாராவது இன்னைக்கு வந்து சாப்பாடு எல்லாம் போயிருந்தா கவலைப்பட்டு உட்காந்துருக்கீங்களா என்ன டைஜஷன் வேணா பிரச்சனை இருக்கு ஒரு மாதிரி நெஞ்ச கரிச்சிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு மாத்திரை கொடுங்கண்ணே அப்படி வேணா இருக்கு இன்னைக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்குமா யாராவது கிடையாது சிந்திச்சு பாருங்க உலகத்துல மூன்றுல ஒரு பங்கு மக்களுக்கு ஒரு நேரம் சாப்பாடு கிடையாது தெரியுமா ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிடுறாங்க நமக்கு இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு டெஸ்கோ சயின்ஸ் வரி காஸ்கோ எல்லாம் மூடுனாலும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஜாமான வச்சு சமைச்சு சாப்பிட்டீங்கனால ஒரு மாதத்துக்கு பிரச்சனை இருக்காது அப்போ என்ன சொல்கிறாரு உன் வேண்டுதல் உன்னுடைய ஜபம் உன்னுடைய விண்ணப்பத்தை என்ன பண்ண சொல்கிறாரு ஸ்தோத்துரத்துடனே வித் தேங்க்ஸ் கிவிங் இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் எப்படி தெரியுமா கேஎஃப்சியில் போய் சிக்கன் வாங்குறீங்க சிப்ஸும் வாங்குறீங்க பக்கத்தில் ஒரு கிரேவி கொடுக்குறான் பார்த்தீங்களா தொட்டு சாப்பிட அதுதான் தேங்க்ஸ் கிவிங் ஒரு டேஸ்ட் வருது பார்த்தீங்களா அதை தொட்ட உடனே எல்லாம் வாங்கி அப்படி அப்படி போட ஒரு கிரேவியை போட்ட உடனே அந்த டேஸ்ட் வருது இல்லையா அப்போ என்னென்னா எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் நன்றி உள்ளவர்களாய் நன்றி அறிதலோடு சொல்லும்போது என்ன ஆகுமா வசனவாசிங்க ஏழாவது வசனவாசிங்க அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் த பீஸ் விச் பாஸ் வித் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன சமாதானம் அதாவது நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் எவ்வளவு மோசமா நடந்தாலும் நமக்குள்ள நீ எதை குறிச்சு கவலைப்படாத அப்படிங்கிற ஒரு சமாதானம் இருக்கு பாருங்க அதுதான் கர்த்தர்ட்ட இருந்து வர்றது எல்லாமே நேர்மாறா போகலாம் நீங்க நினைச்சதுக்கு நீங்க வேண்டினதுக்கு நீங்க ஜவம் பண்ணதுக்கு நீங்க எதிர்பார்த்ததுக்கு எல்லாம் போனாலும் உங்களுக்குள்ள ஒரு சமாதானம் இருக்கு பாருங்க என் தேவன் நல்ல தேவன் எல்லாவற்றையும் நன்மை கேதுவா மாற்றுவார் அவர் என்னை நேசிக்கிறார் அவருடைய புள்ளை நான் அப்படிங்கிற ஒரு சமாதானம் இருக்கு பாருங்க என்ன ஆனாலும் கவலையே பட மாட்டோம் இந்த சமாதானம் எங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் பாருங்க இந்த கடிதம் எழுதுற அப்போசனாய பவுல் பிலிப்பாய் பட்டணத்திலுக்கு எழுதுறவரு சிறைச்சாலையில் உட்கார்ந்துருக்கார் சிறைச்சாலையில் டஞ்சன்ல உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அவர் சாக போறாரு ஆனா அவர் கடிதம் எழுதுறார் நீ சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா அவர் சமாதானத்தில் இருந்தார் பேதுரு அப்போசனுடைய பன்னெண்டாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் அடுத்த நாள் காலையில் அவரை வந்து கழுத்தை வெட்டி கொலை செய்ய போகிறாங்க முந்தின நாள்ரார் தலைவர் தல்லாக தூங்கிட்டு இருக்கிறார் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை கூப்பிட எழுப்ப போனவன் என்ன தேவதூதர் வந்து என்ன வேண்டியிருக்கு விழாவில் எத்த வேண்டியிருக்கு தூக்கம்னா தூக்கம் அப்படி தூக்கம் நம்ம ஜான் மாதிரி பயங்கரமாக தூங்கிட்டு இருக்காரு தூக்கம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது பீஸ் ஏன்னா நம்ம இருக்கிற இடம் சமாதானம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஏசு கிறிஸ்து படகுல உட்காந்துருக்காரு இருக்கிற சீசர்ல என்ன பண்ண நினைக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் நம்ம முடிஞ்சிட்டோம் செத்து போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஏசு கிறிஸ்து தலையின வச்சு தூங்கிட்டு இருக்காரு போட்டு கீழே ஏன்னா அவர் வாழ்ந்த உலகத்துல சமாதானத்துல வாழ்ந்தாரு தானியல் சிங்கக்கவியில் இருக்காரு லயன்ஸ் டென் ராஜா அரண்மனையில் இருக்கிறாரு அவருக்கு தூக்கம் இல்லை 
ஆனால் தானியல் எங்கே சிங்க கபியில் தூங்கிட்டு இருக்காரு சமாதானம் முரடக்காய் அரண்மனைக்கு வெளியே அவர் படுத்து கிடக்காரு அரண்மனைக்கு வெளியே தூ வெளியே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு உள்ள ராஜாவுக்கு தூக்கம் இல்லை எனக்கு அருமையானவர்களே நீங்க அந்த சமாதானத்தில் இருக்க கற்றுக்கொண்டீங்கன்னா பயப்பட மாட்டீங்க சமாதானத்தில் அந்த தேவ சமாதானம் எப்ப வரும் நீங்க உங்களுடைய எல்லா ஜபங்களையும் விண்ணப்பங்களையும் ஸ்தோத்திரத்தோட கொடுக்கும் போது இந்த புத்திக்கு எட்டாத தேவ சமாதானம் என்ன பண்ணும் உங்களுடைய எண்ணங்களையும் உங்களுடைய இருதயத்தையும் காவல் காக்கும் இட் வில் காட் யோர் ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் இது வந்து இந்த காட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இட்ஸ் அ மிலிட்டரி டேம் எப்படின்னா ஒரு நான் தான் சொன்னேன் பிலிப்பாய் வந்து மிலிட்டரி பட்டணம் அதனால அவங்களுக்கு எழுதும் போது அந்த டேர்ம்ல எழுதுறாரு ஏன்னா இது வந்து ஒரு காடி காடி ஒரு ஒரு பாதுகாப்பா ஒரு காடா இருக்கக்கூடியது இந்த காடு என்னன்னா அதாவது ஒரு ஒரு ஒன்று வந்து சில காரியங்களை அனுமதிக்கும் சில காரியங்களை வரவிடாது ஒரு வாட்ச்மேன் ஒரு காட்ஸ்மேன் என்ன பண்ணுவார் சிலதை அனுமதிப்பார் சிலதை உள்ளிருந்து வெளியே போக விட மாட்டார் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும்போது ஸ்தோத்திரத்தோட ஜபம் பண்ணும்போது சமாதானம் வெளியே போகாமல் உங்களை பாதுகாப்பார் வெளியே இருந்து உள்ளுக்குள்ள கவலை வராதபடி உங்களை பாதுகாப்பார் ஏன்னா உங்க எண்ணங்களுக்குள்ள யாராவது வந்து சொல்லுவாங்க ஐயோ கை வலிக்குதா தூக்குங்க தூக்க முடியலையா இப்படித்தான் மூணாவது வீட்டில் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துச்சு டாக்டர்கிட்ட போனாங்க அவங்க பார்க்கவே இல்லை ஆறு மாசம் கழிச்சு செத்து போயிட்டாங்க அதுக்குள்ள ஒரு கட்டி மாதிரி இருந்துச்சு பார்த்தா கேன்சரா அப்ப இவங்களுக்கு சும்மா இருக்க மாதிரி தட்டி பார்த்தா கட்டி இருக்கு இது வரைக்கும் தொட்டு கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இப்போ தொட்ட உடனே ஐயோ கட்டி இருக்கு அவ்வளோதான் நீ ஆறு மாதம் தூக்கம் போச்சு அவங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு எங்கே போனாங்க சொல்லுங்க உடனே என்ன ஒரு சென்ற போக வேண்டியது எப்பா நான் போனாலும் பிள்ளையை பார்த்துக்கிறீங்களா எம்மா நல்லாத்தானமாக இருந்த கொஞ்ச நேரம் வரைக்கும் நல்லாத்தானமாக இருந்த இப்போ வந்து என்ன என் பிள்ளையை பார்த்துக்கிறீங்களான்னு கேட்குறேன் இல்லை இவருக்கு வந்துட்டா என்ன செஞ்சிருவாரு உடனே பிள்ளை எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு பாசமா அப்பா போனாலும் மம்மியை பார்த்துக்கோங்கடா ஏய் என்னப்பா கைதான தூக்கம் உள்ள கையில தானே வழி ஆனா என்னன்னா இப்படி உள்ள வராதபடி எந்த ஒரு காரியத்துல நீங்க நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஏதாவது ஒரு செய்தி கேட்ட உடனே வயிறு கலங்கிருச்சுன்றோமா அப்படியே மனசு பத பதச்சுமா என்னன்னா நீங்க எங்கேயோ அலோ பண்ணிட்டீங்க எங்கேயோ உங்க சமாதானத்தை விட்டுட்டீங்கன்னு அர்த்தம் தேவ சமாதானத்தை வச்சு நீங்க உங்களை பாதுகாக்கலன்னா இப்படி ஆளுங்க உள்ள வந்துடும் எப்படி வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத வைரஸ் உள்ள வந்த உடனே உங்களை இது பண்ண பார்க்குது ஆனா ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஆன்டிபாடி வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்குள்ள ஏற்கனவே அந்த ஆன்டி வைரஸ் ஏற்கனவே உருவாயிருச்சுன்னா அடுத்து உள்ள வந்துச்சுன்னா உங்களை ஒன்றும் செய்யாது என்ன பண்ணும் உங்களை திடமான மாத்தும் அதான் கொரோனா தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு ஏற்கனவே வந்துருச்சு என்கிட்ட ஆன்டிபாடி இருக்கு ஆனால் வராதவன் என்ன செய்வான் மாஸ்கை போடு கையை கழுவு கழுவி 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 எல்லாம் பண்ணி கடைசியில் ஒதுக்கணும் அவனுக்கு தான் வரும் ஆனால் என்ன கவனிங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆன்டிபாடி வரணும் உங்களை பாதுகாக்கணும்னா என்ன ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாத்தையும் எல்லாவற்றையும் ஜபிக்கக்கூடியவங்களா விண்ணப்பம் பண்ணக்கூடியவங்களா ஸ்தோத்திரத்தோடு சேர்த்து சொல்லும்போது அந்த தேவ சமாதானம் உங்களை ஆளுகை பண்ணும் நிறையா நேரங்களில் நம்ம வாழ்க்கையில் சிந்தித்து பாருங்கள் நிறையா நேரம் கர்த்தர் நம்மளை எப்படி பாதுகாத்திருக்கிறார் கர்த்தர் நம்மளை எப்படி வழி நடத்தி இருக்கிறார் கர்த்தர் எவ்வளவு அற்புதமாக அதிசயமாக வழி நடத்தி இருக்கிறார் காட் இஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல் காட் அருமையாக பிள்ளைங்க சொன்னாங்க இல்லையா ஒன்று தெசலோனிக்கர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் ஹீ ஹூ கால்ட் இஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல் உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர் வாக்கு மாறாத தேவன் அவர் உங்கள் ஜபத்தை என் ஜபத்தை கேட்கக்கூடிய தேவன் அந்த ஜபத்தை கேட்டு அதற்கு பதில் கொடுக்கக்கூடிய தேவன் எப்போதும் உங்களுடைய ஜபத்தை கேட்க ஆயத்தமாக இருக்கிற தேவன் எல்லாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் 
பிதாவாகிய தேவன்ட்ட உங்களுடைய ஜபங்களை ஏறெடுக்கும்போது நிச்சயமாய் ஸ்தோத்திரத்தோடு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுறாரு உங்களுக்கு ஒரு சமாதானம் உண்டாகிறது யூ ரிசீவ் த பீஸ் ஆஃப் காட் விச் பாஸ் அத் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம புத்தி கெட்டாத அந்த தேவ சமாதானம் என்ன பண்ணுது நம்மளை எண்ணங்களை நம்ம மைண்டில் உள்ள போகாதபடி நம்முடைய இருதயத்தில் கலக்கம் வராதபடி ஒரு பாதுகாவலாய் இருக்கும்போது என்ன வந்தாலும் எதிரி வந்தால் கதவை திறக்க மாட்டான் எதிரி வந்தால் ஓ அவ்வளோதான் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே ஆன்டிபாடி இருந்துச்சுன்னா எப்படி வந்து கிருமி வந்தாலும் அதை உடனே சரி பண்ணிடுமோ எந்த வைரஸ் வந்தாலும் அது எப்படி உடனே தள்ளிடுமோ அதே போல் எதிரான தேவையில்லாத காரியங்களை உங்ககிட்ட வந்து மக்கள் சொல்லும்போது இல்லைல்ல என் தேவன் நல்ல தேவன் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கு எதுவாக செய்வார்னு சொல்லி நீங்களும் சிங்க கபிலையும் தூங்குவீங்க சிறைச்சாலையிலையும் தூங்குவீங்க எங்கே இருந்தாலும் சந்தோஷத்தோடு சமாதானத்தோடு வாழ கற்றுக்கொள்வீங்க அப்போ சமாதானத்தோடு நீங்கள் எப்போதும் வாழ்வதற்கு ஒரே வழி என்ன தெரியுமா ஜபத்தோடு விண்ணப்பங்களை நீங்கள் ஸ்தோத்திரத்தோடு சொல்லுவது தான் எ பர்ஃபெக்ட் வே டு ஹாவ் அ பீஸ்ஃபுல் லைஃப் இஸ் ப்ரே வித் தேங்க்ஸ் கிவிங் தேவ சமாதானத்தில் எப்போதும் வாழ்வதற்கு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு சமாதானமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு உங்களுக்கு தேவை எல்லாம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் எப்பொழுதும் ஸ்தோத்திரத்துடன் கூடிய ஜபத்தை தேவன்கிட்ட ஏறெடுப்பதற்கு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே உங்கள் வாழ்க்கையை பின்னாக்கி திரும்பி பாருங்களேன் எத்தனை முறை கர்த்தர் உங்களுடைய ஜபத்துக்கு பதில் கொடுத்துருக்கிறார் ஹவு மெனி டைம்ஸ் சில நேரங்களில் வார்த்தையில் சொல்ல முடியாத ஜபத்தை கூட கேட்டு கர்த்தர் பதில் கொடுத்துருக்கிறார் இல்லையா அப்படி பதில் கொடுத்த தேவன் இப்போ உங்கள் ஜபத்தை கேட்காமல் போயிடுவாரா ஏன் நிச்சயமாக கேட்பார் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் நீங்கள் எப்போது ஜபம் பண்ணாலும் பிதாவாகிய தேவன் உங்கள் ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கக்கூடிய தேவன் ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி இருக்கிற இடத்துல எளிமை நின்று நம்ம ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆம் ஆண்டவரே இதோ நாங்கள் இன்றைக்கு எதை குறிச்சும் கவலைப்பட போகிறதில்ல வி ஆர் நாட் கோயிண்ட் பி ஒரிட் அபவுட் எனி திங் அஸ் யுவர் வேர்ட்ஸ் ஏ சொல் ஆட் வி ஆர் நாட் ஆங்ஷியஸ் அபவுட் எனி திங் நத்திங் ஆம் ஆண்டவரே பி ஆங்ஷியஸ் ஃபார் நத்திங் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே அதனால் நாங்கள் கவலைப்பட போகிறதில்ல ஆண்டவரே மாறாக நாங்கள் எங்களுடைய ஜபங்களை எங்களுடைய விண்ணப்பங்களை எங்களுடைய வேண்டுதல்களை ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரத்துடன் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறோம் ஆண்டவரே ஆம் தகப்பனை இதோ எனக்கு முன்னாக நிற்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகள் வாலிப பிள்ளைகளுக்காய் நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆம் ஆண்டவரே பயந்து விடாதபடி ஆண்டவரே கவலைப்பட்டு விடாதபடி தங்களுடைய விண்ணப்பங்களை வேண்டுதல்களை ஸ்தோத்திரத்தோட ஆண்டவரே என்னுடைய ஜபத்தை கேட்குறீங்க என்னுடைய ஜபங்களுக்கு பதில் கொடுக்குறீங்க அதற்காய் நன்றி என்று ஸ்தோத்திரத்தோடு நன்றி பழி செலுத்துகிறவர்களாய் ஆம் ஆண்டவரே அப்படி செலுத்தும் போது ஆண்டவரே புத்தி கெட்டாத அந்த தேவ சமாதானம் ஆண்டவரே த பீஸ் விச் பாஸ் அத் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆம் ஆண்டவரே இவர்களுடைய எண்ணங்களையும் இவருடைய இருதயங்களையும் எந்த ஒரு பொல்லாங்கனுடைய வஞ்சனைகளுக்கும் இல்லாதபடி ஆண்டவரே இவர்களை பாதுகாத்து அந்த தேவ சமாதானம் ஆண்டவரே ஆம் தகப்பனே இதோ சிங்க கவிக்குள் உட்கார்ந்திருந்த தானியலை போல ஆம் ஆண்டவரே இதோ அடுத்த நாள் காலையில் சாவுக்க காத்திருந்த எப்படி நித்திரையாக இருந்தாரோ அதே போல ஆண்டவரே இதோ அந்த கடிதத்தை எழுதின அப்போசனாகிய பவுல் பிளிப்பாய் பட்டணத்துக்கு எழுதும் போது ஆம் ஆண்டவரே ரோமாபுரி சிறைச்சாலையில் சாவதற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 அப்போஸ்தல நீ எழுதுகிற கடிதம் நீ எதை குறிச்சும் கவலைப்படாத தேவ சமாதானம் உன்னை ஆளுகை செய்யும் அதனால் நீ சந்தோஷமாயிரு என்று எழுதினாரே அதே போல ஆண்டவரே நாங்களும் என்ன போராட்டங்கள் பாடுகள் நிந்தைகள் எல்லாவற்றிற்கும் மத்தியிலும் தேவ சமாதானத்தில் நிலை நிற்கிறவர்களாய் குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஆம் ஆண்டவரே பிள்ளைகளில் பிரச்சனை ஆண்டவரே ஊழியத்தில் பிரச்சனை இப்படி எத்தனை பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் வேலையில் தொழிலில் ஆண்டவரே குடும்பத்தில் ஆண்டவரே என்ன ஒரு காரியம் இருந்தாலும் அது எல்லாவற்றையும் மீறி உம்முடைய சமாதானம் அந்த தேவ சமாதானம் இவர்களை ஆளுகை செய்யும் ஆண்டவரே அப்படி செய்யும் போது ஆண்டவரே தேவன் நீங்கள் இவர்களை கொண்டு என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறீர்களோ அதை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு கிருபையில் எங்கள் தேவன் வழிநடத்த வேண்டுமா இயேசு கிறிஸ்துவின் உன்னத நாமத்தினால் ஆசீர்வது ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் உங்களில் யாருக்காவது ஜப தேவைகள் இருக்குமானால் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் உங்கள் கதவை பூட்டி நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி ஜோம் பண்ணுங்கள் 
உங்களுடைய எல்லா விதமான பலவீனங்களையும் குறித்து தெரிந்து வைத்திருக்கிற தேவன் எப்போதும் ஜீவன் உள்ள தேவன் உங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார் நீங்கள் வேற ஒரு ஆள்கிட்ட போகணும் வேற ஒருத்தங்கிட்ட போய் ஜபத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜபம் பண்ணால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாரும் பிதாவாகிய தேவன்ட ஜபம் பண்ணால் அந்த ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கக்கூடிய அன்புள்ள பரம பிதா தான் நமக்கு இருக்கிறாரு அதனால் தைரியமாக நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க அதே சமயத்தில் இன்னொரு காரியமும் நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்களுக்கு ஆய் ஜபம் பண்ணுங்க ஏன்னா வேத வசனத்தில் அதுதான் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் எந்த ஊழியக்காரரையும் ஜபம் பண்ண போங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் ஊழியக்காரருக்கா ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்கு நாங்கள் தைரியமாக தேவனுடைய வார்த்தை இன்னும் அதிகமாக பிரசங்கிக்க எங்களுக்காய் நீங்கள் ஜபிக்கும்படி கேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆமேன்